a p tax c n h i t is a combination of two words a p means upon and tax is means ordered upon appo ee rendu term vechittana p tax ennalla oru single word form cheyadu avuche vera onnilla ordered upon nu vecha ore onnde mugalil order aayittu alle ore layer undu adinte mugalil vera oru layer order aayittu adikki vekkunu aa reethiyil alle vecha adu appo oru layer inde mugalil vera oru layer nammal correct aayittu vekkunu adiniyana ap tax ennu parayunnathu അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിടാക്സി മീൻസ് ഗ്രോയിങ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ തിൻ ലെയർ ആണ് അതായത് ഒരു വലിയ ലെയറിൽ വലിയ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സിലിക്കൺ വേഫർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ സിലിക്കൺ വേഫർ അതിലോട്ട് ഒരു തിൻ ലെയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു ഫ്യൂ മൈക്രോൺസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ലെയർ ഓവർ എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ വേഫർ തന്നെയാണ് ആ വേഫറിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സൈസ് ഏതാണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിലോട്ടൊരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എപ്പിടാക്സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോമോ എപ്പിടാക്സിയും ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോമോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോമോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് സിലിക്കന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എപ്പിടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ബൾക്ക് ലെയറിന്റെ മുകളിലോട്ട് ബൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വരുന്നില്ല ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോൺസ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബൾക്ക് ലെയറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്യൂ മൈക്രോൺസ് വരുന്ന മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ മൈക്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ലെയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കന്റെ പുറത്ത് സിലിക്കൺ തന്നെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും ഹോമോ എപ്പിടാക്സി സിലിക്കൺ അല്ല ഏത് എലമെന്റ് ആയാലും സെയിം എലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു എലമെന്റ് ആണ് സെയിം എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഹോമോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ സിലിക്കൺ ഓൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഓൺ ജെർമേനിയൻ അല്ലെ സിലിക്കൺ ഓൺ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെർമേനിയം ഓൺ ജെർമേനിയൻ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലെയർ ഏതിന്റെ മുകളിൽ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും ഹോമോ എപ്പിടാക്സി എന്ന പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സിലിക്കന്റെ മുകളിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പേര് ഹോമോ എപ്പിടാക്സി തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് നോക്കുന്നില്ല മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല സിലിക്കന്റെ മുകളിൽ സിലിക്കൺ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ജർമ്മനിയത്തിന്റെ മുകളിൽ ജർമ്മനി ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയും പക്ഷെ പിയുടെ മുകളിൽ എൻ ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നിന്റെ മുകളിൽ പി ഗ്രോ ചെയ്യാം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പിയുടെ മുകളിൽ പി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് ദി ടു ലെയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ അതാണ് ഹോമോ എപ്പിടാക്സി ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറത്ത് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ പറയാം അതിനെന്തെന്ന് പറയാം ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്കൺ ഓൺ സഫയർ ആണ് ഈ സഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ മുകളിലാണ് സിലിക്കൺ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സിലിക്കൺ ഓൺ സഫയർ ആണ് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സിലിക്കൺ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയാലും അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരെണ്ണം ഗ്രോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സിയിൽ അതിൽ ഹെട്രോ എപ്പിടാക്സി ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ദർ ഈസ് നോ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് എപ്പിടാക്സിയൽ ലെയർ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സബ്സ്ട്രേറ്റ് എപ്പിടാക്സിയൽ ലെയർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എപ്പിടാക്സിയൽ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കി
സെയിം തെർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയി അപ്പം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തെർമൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി എപ്പിറ്റാക്സി സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് മെയിൻലി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പിറ്റാക്സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ആ എപ്പിറ്റാക്സി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് അതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സി അപ്പോൾ അതിൽ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ലെയേഴ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സിയും മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എപ്പിറ്റാക്സി മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണുള്ളത് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സി തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സിയും മോളിക്കുലർ ബീം എപ്പിറ്റാക്സി ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആകുമ്പോ ഡെപ്പോസിഷൻ ആറ്റംസ് കം ഫ്രം എ വേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് സിമിലർ ആണ് ഏതിന് സിമിലർ ആണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആലോചിക്കുക അതിൽ ഡോപ്പ് ആൻഡ് ബൈ ഗേഷ്യസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് ബൈ ഗേഷ്യസ് സോഴ്സസ് ഇല്ലേ ആ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഡൈഗ്രത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പി ടാക്സി ആകുമ്പോൾ തിൻ ലെയർ അതായിരിക്കും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പി ടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് കം ഫ്രം എ വേപ്പർ നമുക്കറിയാം ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് എന്താണ് ഒരു വേപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കോസ് അറ്റ് ദി ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേഷ്യസ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഫേസസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ ചേമ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ സിലിക്കൺ വേപ്പർ വെച്ചിരിക്കും ഈ സിലിക്കൺ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സിലിക്കൺ വേപ്പറിലോട്ട് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ സാധനം വേപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ വേപ്പർ ഫോമിലുള്ള ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം അല്ലെ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പിറ്റാക്സി ലെയറിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും അത് വേപ്പർ ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേഫറിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഈ വേഫറിനെയാണ് ബൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേഫറിലോട്ട് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡോപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആറ്റംസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ആറ്റത്തിന് വേപ്പർ ഫോമിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പി ലെയർ കോൺസ്റ്റു കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സിലിക്കൺ ആയാലും ഗാലിയം ആയാലും ആർസനിക് ആയാലും എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ വേപ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗാലിയം ആണെങ്കിൽ ഗാലിയത്തിന്റെ വേപ്പർ ആയിരിക്കും ആർസനിക് ആണെങ്കിൽ ആർസനിക്കിന്റെ വേപ്പർ ആയിട്ട് വേപ്പർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വേപ്പർ ഫോമിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ എപ്പിറ്റാക്സി ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആ വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം മാത്രം എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ വേഫറിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കുക നമുക്കിപ്പോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ
അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ രണ്ട് വേപ്പേഴ്സും കൂടെ പോയി 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 ഈ റിയാക്ഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ട സംഭവിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് റിയാക്ഷൻ ചേമ്പറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് ടു പ്ലസ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്തായി മാറും എച്ച് ടു എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കൺ സോളിഡ് സിലിക്കൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അപ്പൊ എച്ച് സി എൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഗ്യാസ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ സിലിക്കൺ സോളിഡും എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസും ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൽ ഈ ഫോം ചെയ്ത സിലിക്കൺ സോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ അത് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് സിലിക്കൺ സോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും എച്ച് ടു പ്ലസ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ആ ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സോളിഡ് സിലിക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ സോളിഡ് സിലിക്കൺ എവിടെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിലിക്കൺ വേഫറിലോട്ട് ആ സോളിഡ് സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി എച്ച് സി എൽ അല്ലെ എച്ച് സി എൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് സി എൽ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം ആണ് അത് ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും പുറത്തോട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിലിക്കണിന്റെ മുകളിൽ സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സാധനമാണെന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ജനറിക് ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആണ് വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഇല്ല അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും വേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ സെയിം സാധനമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് അതിന്റെ ജനറിക് ഫോം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആ പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ആയാലും പേപ്പർ ഫേസ് എപ്പിറ്റാക്സി ആയാലും ഗ്രോത്ത് ടേക്ക് ഫേസ് ഇന്റെ റിയാക്ഷൻ ചേമ്പർ ആണ് കോഡ്സ് ട്യൂബ് ആണ് ആർ എഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ വൗണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതൊരു കോഡ്സ് അല്ലെ ആർ എഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു കോഡ്സ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഒരു കോഡ്സ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സിലിക്കൺ വേഫേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് അപ്പൊ സിലിക്കൺ വേഫർ ഏതിനാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിലാണ് അതിനെയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സസപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വേഫർ എടുക്കുന്ന അല്ലെ വേഫർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം ആ ബേസിന് എന്തെന്ന് പറയും ഗ്രാഫൈറ്റ് സസപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബേസിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോഡ്സ് ട്യൂബിന്റെ അകത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ വേഫർ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് സസപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബേസിലായിരിക്കും സിലിക്കൺ വേഫർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഗ്യാസ് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സോൾഡ് സിലിക്കൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വേഫറിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എച്ച് സി എൽ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും ഇനി ബാക്കി ഗ്യാസ് എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഓക്കെ ബാക്കി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ആ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ട്രൈ ക്ലോറോസിലൈൻ എസ് ഐ എച്ച് സി എൽ ത്രീ ആയാലും ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഡൈ ക്ലോറോസിലൈൻ ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെ എച്ച് എസ് ഐ സി എൽ ഫോറും എച്ച് ടുവും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി പി എച്ച് ത്രീയും ബി ടു എച്ച് സിക്സും എ എസ് എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് കേസിലാണെന്നുള്ളത് അത് സ്പെഷ്യൽ കേസസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ കേസസിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിലിക്കൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ആ സിലിക്കൺ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സിലിക്കൺ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പി യു അല്ല എന്നു അല്ല ഈക്വൽ ഹോൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്കണിൽ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സിലിക്കൺ ആണ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്ക ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സിലിക്കന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ ഒരു സിലിക്കന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഒരു പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് വലുതായിട്ട് പറയാം ഒരു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ലെയർ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും പി ആക്കി മാറ്റണം അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ഇൻട്രൻസിക് ലെയർ അല്ല വെക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ലെയർ വെക്കേണ്ട കേസ് വരും ഇൻട്രൻസിക് അല്ലാത്ത മിക്ക കേസിൽ എന്താണ് ഒന്നി പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ടൈപ്പ് പിയും എൻ ടൈപ്പും വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ പി ഓർ എൻ ടൈപ്പ് എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോപ്പൻ ഡീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആസ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ നമുക്ക് ഇൻട്രൻസിക് അല്ല പി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ കൊടുത്ത അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ ഡോപ്പൻറ്റും കൂടെ കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇൻട്രൻസിക് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോപ്പൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ഗ്രോയിങ് എൻ എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് ലെയർ ഗേഷ്യസ് ഡൈ ബോറൈൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുക ബി ടു എച്ച് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് പി ടൈപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് ഡോപ്പൻറ് എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ പി ടൈപ്പ് എപ്പിറ്റാക്സി ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എസ് ഇ നോബ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബി ടു എച്ച് സിക്സിന്റെ നോബും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എസ് ഐ സി എൽ ഫോറോ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സിലിക്കൺ കിട്ടും പക്ഷെ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ വിത്ത് പി ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എവിടെ ഈ വേഫറിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇനി എൻ ടൈപ്പ് ലെയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് പി എച്ച് ത്രീ ഫോസ്ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ യൂസ് ചെയ്യും പി എച്ച് ത്രീ ഓർ എ എസ് എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എസ് ഐ സി എൽ ഫോറും പിന്നെ ഒന്ന് പി എച്ച് ത്രീ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണ്ട എച്ച് ടു പ്ലസ് പി എച്ച് ത്രീ ആ പി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് ഈ നോബായിരിക്കും ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോബായിരിക്കും ഓപ്പൺ അപ്പൊ ഈ ബി ടു എച്ച് സിക്സിന്റെ നോബ എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പി എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് എച്ച് ത്രീയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുക ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് വേഫർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് സബ്സെപ്റ്ററിലാണ് ഈ ട്യൂബ് എന്ന് നോക്കിയാൽ കോഡ്സ് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കോഡ്സ് ട